সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো আজকে দেখবো আমরা প্রোগ্রাম তৈরি ধাপ সমূহ আসলে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যে কোন একটা প্রোগ্রাম তৈরি ধাপ সমূহ আসলে কি কি তো দেখো একটু ভালো করে তো যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিতে বলি দেন হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম দেখো কোন একটা জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আসলে কি করা লাগবে আচ্ছা আমি ওই এক্সাম্পলটাই নিয়ে আসি ধরো হচ্ছে আবুল যেহেতু খুবই ভালো স্টুডেন্ট ছিল গত ক্লাসে আবুলের একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম ধরো আবুল একটা পার্সন সে যেহেতু খুবই ভালো স্টুডেন্ট সে ফার্স্ট অফ অল ইনভেস্টিগেশন করবে যে তার পাশে আসলে কাকে কাকে বসানো যায় এই যে ইনভেস্টিগেশন যে তার ফ্রেন্ডদেরকে কিভাবে বসানো যায় এই যে ব্যাপারগুলো যে আইডিয়াটা তো এটাকে আমরা বলি ইনভেস্টিগেশন তো প্রোগ্রাম তৈরির আবুল কি করবে আবুল হচ্ছে পরীক্ষায় আসলে বসার জন্য সে আগে একটা আইডিয়া একটা ইনভেস্টিগেশন করছে কাকে কাকে বসানো যায় তাই না তার পাশে পাশে তাই না তো এই যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন ইন ভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন আচ্ছা ইনভেস্টিগেশন করার পর আবুলের ধরো যে ফ্রেন্ডগুলা তারা খুবই ভালো মানুষ ছিল খুবই ভালো যদি যেহেতু কেন বলছি বলো ধর হচ্ছে এই আবুলকে হেল্প করার জন্য তারা হচ্ছে ট্রিট যাচ্ছে তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যেহেতু আবু আবুলকে তারা হেল্প করবে ধর হচ্ছে তার আরও অনেক ফ্রেন্ড আছে আরও অনেক ফ্রেন্ড এই আবুলকে হেল্প করবে তো হেল্প করার উদ্দেশ্যে তারা কি চাচ্ছে ট্রিট যাচ্ছে কোনো একটা খাবার চাচ্ছে তো আবুল চিন্তা করলো যে আবুল এখন চিন্তা করবে এই তাদের খাওয়ানোর জন্য তাদের কত কস্ট হবে কোথায় খাওয়ানো যায় এই যে অ্যানালাইসিস একটা ব্যাপার আছে যে তাদের পিছনে তার কত টাকা খরচ হবে এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলোকে আমরা বলি অ্যানালাইসিস তো ইনভেস্টিগেশনের পর যে ব্যাপারটা আসে সেটা হচ্ছে অ্যানালাইসিস তাই না অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিস যে ব্যাপারটা অ্যানালাইসিস করার পরে আবুল এখন এখন হচ্ছে চিন্তা করবে যে কার কার খাতা থেকে কপি করা যায় কয়টা কপি করা যায় তার অনেকগুলো ফ্রেন্ড ধরো কার খাতা থেকে কয়টা কপি করা যায় এখন সে ডিজাইন পার্টের মধ্যে আসবে সে কার খাতা থেকে কয়টা কি কপি করা যায় তো এই ব্যাপারটাকে আমরা বলি ডিজাইন পার্ট তাই না ডিজাইন এস আই ডিজাইন আবুল প্রথমে ইনভেস্টিগেশন করলো আইডিয়া নিল কি করা যায় তারপর সে অ্যানালাইসিস পার্টের মধ্যে আসলো তারপর সে ডিজাইন পার্টের মধ্যে আসলো ডিজাইন পার্টের মধ্যে যখন আসলো ডিজাইন মানে কি কার খাতা থেকে কয়টা কপি করা যায় এই সে একটা আইডিয়া নিজের মাথার মধ্যে আসলে জেনারেট করলো তারপর যে ব্যাপারটা প্রায়োরিটি পাবে যে ঘন্টা দেওয়ার সাথে সাথে আবুল কী করবে এখন ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু করে দিবে যে তার ফ্রেন্ডদের খাতা থেকে জিনিসগুলোকে কপি করা শুরু করে দিবে তো সেটাকে আমরা বলি ইমপ্লিমেন্ট তাই না ইমপ্লিমেন্ট এম ইন টি ইমপ্লিমেন্ট তো ইমপ্লিমেন্ট করার পর যখন ঘন্টা দিয়ে দিবে তখন কি হবে স্যার খাতা নিয়ে নিবে ব্যাপারটা এরকম তার মানে সেই ব্যাপারটাকে আমরা বলি এক্সিকিউশন 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 যখন স্যার খাতা নিয়ে নিবে তার মানে পুরো ব্যাপারটা এক্সিকিউট করে ফেলো কিন্তু এই যে প্রসেসটা তুমি তার একটা পরীক্ষা চালাবে না আবুল এই প্রসেসটা কি আবুল এই প্রসেসটা তার বারোটা পরীক্ষায় বা তার যে কটা সাবজেক্ট সেই কটা পরীক্ষা এই প্রসেসটা কন্টিনিউ করতে থাকবে তাহলে এই প্রসেসটা সে মেনটেনেন্স করতে থাকবে মেনটেন টিআইএন মেনটেনেন্স টিএন সি মেনটেনেন্স করতে থাকবে তো এই ব্যাপারটাকে আমরা বলি সফটওয়্যার তৈরির ধাপ সময় মানে প্রথমে হচ্ছে একটা আইডিয়া কোনো একটা সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য প্রথমে হচ্ছে একটা ইনভেস্টিগেশনের যে ব্যাপারটা আছে সেটা প্রায়োরিটি পাবে ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশনের পর প্রায়োরিটি পাবে হচ্ছে অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিসের পর যে ব্যাপারটা প্রায়োরিটি পাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি ডিজাইন ডিজাইনের পর যে ব্যাপারটা প্রায়োরিটি পাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি ইমপ্লিমেন্ট ইমপ্লিমেন্টের পর যে ব্যাপারটা প্রায়োরিটি পাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি এক্সিকিউশন এক্সিকিউশনের পর যে ব্যাপারটা প্রায়োরিটি পাচ্ছে সেটা হচ্ছে মেনটেনেন্স 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 তো এটা এই পুরো ব্যাপারটা কি বলা হয় এস ডি এল সি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল এস ডি এল সি তো এই ব্যাপারটাকে বলা হয় সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল এস ডি এল সি তার মানে হচ্ছে তুমি এটা বুঝতে পারছো যে প্রথমে কোনো একটা প্রোগ্রাম তৈরির জন্য তোমাকে প্রথমে ইনভেস্টিগেশন করা লাগবে তারপর ইনভেস্টিগেশন করার পর অ্যানালাইসিস করা লাগবে তারপর ডিজাইন করা লাগবে তারপর ইমপ্লিমেন্ট করা লাগবে এক্সিকিউশন মেনটেনেন্স তো এটা আমরা একটা আবুলের বা আমাদের আমাদের কোনো একটা ব্যক্তি দিয়ে ব্যাপারটাকে বোঝার ট্রাই করলাম এখন যদি পুরো ব্যাপারটাকে আমরা কোনো একটা সফটওয়্যার কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে বুঝতে চাই দেন যে ব্যাপারটাকে এক্সপ্লেন করা যায় ভাবে ধরো মার্ক যে ফেসবুকটাই বলি ফেসবুকটা যেহেতু সবার কাছেই পরিচিত তো মার্ক 
জাকারবার্গ যখন ফেসবুকটা আসলে তৈরি করেছে সেই ফেসবুকটা তৈরি করার আগে সে চিন্তা করছে যে আমি একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বানাবো এই যে সে চিন্তাটা করলো এটা হচ্ছে একটা ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে পড়ে চিন্তা করার পরে সে সে আসলে অ্যানালাইসিস পার্টের মধ্যে অ্যানালাইসিস পার্ট মানে কি তার এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কটা তৈরি করতে কত টাকা খরচ হবে কেমন লোকজন লাগবে এই ব্যাপারটাকে বলি আমরা অ্যানালাইসিস পার্ট তাই না আচ্ছা তারপরে সে আসলো অ্যানালাইসিস পার্ট কমপ্লিট করার পরে সে আসলো ডিজাইন ডিজাইন মানে কি ফেসবুকের আউটলুকটা কেমন হবে তার আইকনটা কেমন হবে কালার কেমন থাকবে এই যে ব্যাপারগুলো চ্যাট বক্সে কালার কেমন থাকবে বা কী কী ফিচার রাখা যায় এই যে সেই পার্টগুলো সে ডিজাইন করলো তারপর ডিজাইন করার পর সে আসলো ইমপ্লিমেন্ট এমই অ্যান্টি এখানে ইমপ্লিমেন্টে আসলো ইমপ্লিমেন্ট মানে আসলে কোডিং করে ফেলা মানে এখানে কোডিং মানে ডিজাইন পার্ট কমপ্লিট করার পর সে আসলো ইমপ্লিমেন্টে তাই না এই যে ইমপ্লিমেন্ট তো ইমপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে কোডিং সম্পূর্ণ করা তো কোডিং করে আসলে আর ফি ফেসবুকের যে কোডিংটা সেটা সম্পূর্ণই পিএসপি দ্বারা হয়েছে যদি আমরা অনেকেই জানি পিএসপির মাধ্যমে ফেসবুকের কোড করা হয়েছে আচ্ছা কোড করার পর আসবে কি এক্সিকিউশন দুই হাজার চার সালে ফেসবুকটা কি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে আমাদের জন্য তো এটা হচ্ছে এই যে ইমপ্লিমেন্ট করার পর এই যে আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিল দুই হাজার চার সালে সেটা হচ্ছে এক্সিকিউশন পার্টের মধ্যে চলে যাবে তারপর মেনটেন্স কি এইটা অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট মেনটেন্স হচ্ছে আপডেট দেখো দুই হাজার চার সালে ফেসবুকে যে ফিচারগুলো ছিল এখন ওর ফিচারগুলো অনেক আপডেট হয়েছে তখন লাইভ স্ট্রিমিং ব্যাপারটা ছিল না আজকে যে তুমি লাইভ স্ট্রিমিং করছো এই ব্যাপারটা ছিল না তো এই মেনটেন্সের ব্যাপারটা এটা হচ্ছে আপডেট তো এই এক্সিকিউশন তারপর মেনটেন্স মেনটেন্স করবো এই যে সেই শুরু থেকে দিয়েছে চার সাল থেকে শুরু করে সেই ব্যাপারটা এই এখন অবধি মেনটেন মেনটেন্সের মধ্যে আসে কোনো কিছু আপডেট করার যদি দরকার হয় এখানে আসে এই মেনটেন্স ধাপের মধ্যে আসে তারপর এটা একটা আইডিয়া তারপর অ্যানালাইসিস ওই আপডেট যে আইডিয়াটা তুমি দিয়েছো যেই জিনিসটা আপডেট করা দরকার তারপর এটা মেনটেন্স টিমের কাছে থাকবে সে টিম নিয়ে এটাকে আইডিয়া মানে এটা জেনারেট করবে সে তারপর অ্যানালাইসিস পার্টের মধ্যে আসবে তারপর আবার ডিজাইনে দিবে তারপর আবার ইমপ্লিমেন্ট তারপর আবার এক্সিকিউশন এভাবে দেন আবারও যদি ফিউচারে কোনো কিছু আইডি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তার দেন মেনটেন্স টিমের কাছে যাবে দেন এভাবে এই লাইফ সাইকেলটা চলতে থাকবে তো এটাকে তোমাকে যদি বলে প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম তৈরি ধাপসমূহ লেখো দেন তুমি জাস্ট এই কয়টা ধাপ এভাবে লিখে দিতে পারো যে প্রথম ধাপ হচ্ছে তোমার ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন অবশ্যই প্রোগ্রাম তৈরি ধাপসমূহ এই জিনিসগুলো তোমাকে লিখতে হবে দুই নম্বর ধাপটা হচ্ছে তোমার কি অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিস তিন নম্বর ধাপটা হচ্ছে তোমার কি তোমার ডিজাইন পার্ট ডিজাইন এস আই জি এন ডিজাইন পার্ট চার নম্বর যে পার্টটা আছে তোমার এটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন পার্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইমপ্লিমেন্ট বা ইমপ্লিমেন্ট চার নম্বর যে পার্টটা আছে সেটা ইমপ্লিমেন্ট তারপর হচ্ছে পাঁচ নম্বর যে পার্টটা আছে সেটা তোমার হচ্ছে এক্সিকিউশন এক্সিকিউশন টি আই ওয়েন তারপর তোমার ছয় নম্বর যে পার্টটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার মেনটেন্যান্স এম এ আই এন টি এ আই এন সি মেনটেন্যান্স এটা হচ্ছে মেনটেন্যান্স আর এখান থেকে তোমার একটা কথা বলি এই যে আমরা অ্যালগোরিদম শিখেছিলাম এই যে ফ্লোর চার্ট শিখেছিলাম সেটা আসলে কোন ধাপের মধ্যে পড়ে এই যে আমরা অ্যালগোরিদম শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে অ্যানালাইসিস পার্টের মধ্যে পড়ে এই যে অ্যানালাইসিস অ্যালগোরিদম পড়ে অ্যানালাইসিস পার্টের মধ্যে অ্যালগোরিদম আর এই যে আমরা ফ্লো চার্টও শিখেছিলাম সেটা পরে কোথায় এই যে ডিজাইন পার্টের মধ্যে ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্ট সি চার্ট এই যে আমরা তারপরে কোড করেছিলাম সি প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট করেছিলাম এটা ইমপ্লিমেন্ট পার্টের মধ্যে পড়ে তাই না কোডিং হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট পার্টের মধ্যে পড়ে তো আশা করি এই ব্যাপারগুলো নিয়ে সমস্যা নেই আর এটা কিন্তু তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে একটা সফটওয়্যার বা একটা এই যে আমি যেটাকে বললাম অ্যাজ ডি এল সি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য তোমাকে কী করতে হবে প্রথমে ইনভেস্টিগেশন চালাতে হবে তারপর অ্যানালাইসিস চালাতে হবে তারপর ডিজাইন চালাতে হবে তারপর ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হবে এক্সিকিউশন করতে হবে তারপর কি তোমাকে মেনটেন্স এই ব্যাপারটা মেনটেন্স যদি তোমার এই ব্যাপারটা না থাকে দেখো এই যে তোমরা ধরো হচ্ছে অনেকে গেম খেলো কোনো গেম যদি প্রতিনিয়ত আপডেট না থাকে এই গেমটা কিন্তু একটা সময় হারিয়ে যাবে তাই না অনেকে ছোটোবেলায় স্ন্যাক গেম খেলতা সেই গেমের কোনো আপডেট নেই কিন্তু সেটা এখন আর কেউ খেলে না তারপর অনেকগুলো গেম তুমি এরকম পাবা খুঁজলে যেগুলোর কোনো আপডেট নেই প্রতিনিয়ত আপডেটের মধ্যে নেই সেটা কিন্তু আসলে মার্কেট থেকে হারিয়ে যায় তো ফেসবুক কিন্তু এখনও মার্কেট আছে প্রতিনিয়ত সে কিন্তু নতুন নতুন ফিচার অ্যাড করে যাচ্ছে কিন্তু এই মেনটেন্স ব্যাপারটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মেনটেন্স ব্যাপারটাকে আমরা রিয়েল লাইফে তুলনা করতে পারি আপডেটের সাথে তাই না এই